ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಕಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮನೇಲೇ ಎಗ್ ಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಎಗ್ ಕರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಈ ಎಗ್ ಕರಿನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಪರಟೊ ಜೊತೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂದ್ರಂತೂ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ತಪ್ಪದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಥರ ಎಗ್ ಕರಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಗ್ ಕರಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವಾಗ ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೋಳಷ್ಟು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೈಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೈಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂದರೆ ಎಗ್ ಕರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೊಸರು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಶ್ರಣ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದ ನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊಸರಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಮೊಟ್ಟೆನ ಮೊದಲೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಂದಿರುವಂತಹ ಮೊಟ್ಟೆನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಟ್ಟೆನ ಸೀಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಮಸಾಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಣ್ಣೆನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿದಂತಹ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊಟ್ಟೆನ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಜೊತೆಲೂ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಗ್ ಕರಿ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಾಗಿದೆ ನಂತರ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದ ನಂತರ ಇದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲೇ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೊಟ್ಟೆನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿನೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾವ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರೋ ಎಗ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಗಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಅಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮನೇಲೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಗ್ ಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಥ ನಾ ಮಾಡಿರೋ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಕಶಾಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್